வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆறாம் வகுப்பு புதிய பாடம் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஆறாம் வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய புதிய புத்தகம் தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய டவுட்டாகவே இருந்துச்சு போன வருஷம் வரைக்கும் பழைய புக்கு படிக்கலாமா புதிய புக்கு படிக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொன்று புது புக்கில் இருந்தெல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறையா டவுட்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அந்த வகையில் கடந்த குரூப் டூவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய கேள்விகள் வந்து புதிய புத்தகத்துலேருந்து வந்துருந்துச்சு அதுலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீ புதிய புக்கும் படித்து தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஆனால் என்ன அப்படின்னா இப்போ இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே படிச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு பழைய புக்கு படிச்சுக்கிட்டு இருந்தவங்களுக்கு புதிய புக்கு படிக்கிறதுக்கு வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அதாவது எப்படி அப்படின்னா திருப்பி இதையும் படிக்கணுமா பஸ்லேருந்து அப்படிங்கிற மாதிரி ஒருத்தவங்க யோசிக்கிறாங்க சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோம்பேறித்தனை பட்டு படிக்காமல் விட்டுறாங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து தொடர்ந்து போகிறோம் நிறைய பேருக்கு புக்கு கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக வீடியோ போடுறோம் தொடர்ந்து ஸோ ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் முதல் பருவம் தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தமிழ் ஆறாம் வகுப்பு தமிழ் பாடத்தை வந்து பத்து பாட்டாக பிரிச்சுருக்கோம் அதில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் ஒன்பது பாட்டு வந்து இயல் ஒன்று இயல் ரெண்டுன்னு இருக்குன்னு தெரியுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி தான் நாங்கள் நடத்த போகிறோம் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த புக்கு ஃபுல்லாகவே நடத்த போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் இதில் வந்து இயல் ஒன்று வடிவ எண் ஒன்றுன்னு இருக்கா இதில் இன்பத் தமிழ் தமிழ் கும்மி வளர்க தமிழ் கனவு பொழுது இந்த மாதிரி வரிசையாக இருக்குது இல்லையா இது ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிலப்பதிகாரம் காணி நிலம் சிறையின் ஓசை கிழவனும் கடலும் இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த வீடியோ ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோவாக போட போகிறோம் மொத்தம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன்பது வீடியோ போடுற மாதிரி இருக்கும் இந்த இதில் ஸோ மொத்தம் பத்து வீடியோ இலக்கணத்துக்கு தனியாக வீடியோ போட போகிறோம் ஸோ பத்து வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த புத்தகம் முடிஞ்சிருச்சு முழுசையாகவே நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா போய் நீங்கள் போய் திருப்பி திருப்பி படிக்கணுங்கிற அவசியமே இருக்காது ஏன்னா எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருவோம் எது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு அப்படின்னு முதல்கொண்டு நாங்கள் குறித்து கொடுத்துருவோம் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் பயம் இல்லாமல் படிக்கலாம் சரி வாங்க நம்ம கிளாஸ் போவோம் இன்றைக்கி நம்ம கிளாஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இன்பத் தமிழ் தமிழ் கும்மி வளர் தமிழ் கனவு பழித்தது இதை ஃபுல்லாகவே இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி வாங்க கிளாஸ்க்கு போகலாம் இதில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எடுத்தோன்னே பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா இன்பத் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த இன்பத் தமிழ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பாட்டு வந்து எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் வாழ்த்து அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புத்தகங்கள் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த புதுக்கு பதிலாக தான் இப்போ இன்பத் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ் முதல் பருவத்தில் தொகுதி ஒன்றில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை எழுதினது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாரதிதாசன் அவர்கள் எழுதியிருக்காங்க ஸோ அவரை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் பாரதிதாசன் அப்படின்னா யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் சுப்புரத்னம் அப்படிங்கிற இயற்பெயரை கொண்டவர் பாரதி மேலே கொண்ட பற்றாலை இவருடைய பேரை பாரதிதாசன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் மாட்டிக்கிட்டார் சரிங்களா இவர் பெண் கல்வி கைம்பெண் மறுமணம் பொது உடைமை பகுத்தறிவு இந்த மாதிரியான கருத்துக்களை வந்து உள்வச்சு பாடக்கூடிய இதில் வல்லவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவருக்கு புரட்சி கவி பாரதிதாசன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இரு பேர் இருக்குது ஸோ புரட்சி கவின்னு யாரை சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டாலும் பாவேந்தர்னு யாரை சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாலுமே அதை யாரை சொல்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து பாரதிதாசன் தான் சரிங்களா ஸோ அவர் எழுதின இந்த பாட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பாட்டு ஆனால் என்னென்னா இதில் வந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்பதற்கு வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது சில பாடல்கள்லேருந்து கேள்விகளே கேட்க முடியாது சில சிறுகதை பகுதியிலேருந்து கேள்விகளே கேட்க முடியாது அந்த வகையில் இந்த பகுதியிலிருந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதான் என்னென்னு பார்க்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடல் அப்படின்னே சொல்லலாம் சரி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் இதை பாருங்கள் தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் சரிங்களா இப்போ இந்த ப பாட்டை நான் படிச்சுட்டு அதுக்கான அர்த்தம் சொல்கிறேன் தமிழுக்கு அமுதென்று பேர் அந்த தமிழ் இன்ப தமிழங்கள் உயிருக்கு நேர் தமிழுக்கு நிலவென்று பேர் இன்ப தமிழங்கள் சமூகத்தின் விளைவுக்கு நீர் தமிழுக்கு மனம் என்று பேர் இன்ப தமிழங்கள் வாழ்வுக்கு நிமிர் நிருமித்த ஊர் தமிழங்கள் இளமைக்கு பால் இன்ப தமிழ் நல்ல புகழ்மிக்க புலவர்க்கு வேல் தமிழங்கள் உயர்வுக்கு வான் இன்ப தமிழ் எங்கள் அசதிக்கு சுடர் தந்த தேன் தமிழங்கள் அறிவுக்கு தோல் இன்ப தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வைரத்தில் வாழ் இது என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னடா அந்த பாட்டெல்லாம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க இது ரொம்ப முக்கியமான பாட்டுங்கனால தான் இதை நம்ம படிக்கிறோ
ஊராகவே செயல்படுது ஒரு சமுதாயம் மாற்றமிக்க ஒரு ஊராக செயல்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அது மட்டும் இல்லாமல் புகழ்மிக்க புலவருக்கு அது வந்து வேல் மாதிரி வேல் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் யாரையாவது வந்து தாக்கணும்னாலோ அல்லது எதையாவது ஒன்று வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லால வேல் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி வார்த்தைகளால் தாக்குறதுக்கு வேல் மாதிரி புலவருக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இளமைக்கு பால் அது வந்து பால் வந்து நம்மளுடைய உடம்பு வளர்ச்சிக்கு புரத சத்துக்கெல்லாம் கொடுக்கும் இல்லையா ஸோ இளமைக்கு பால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க உயர்வுக்கு வான் வானம் மாதிரி உயர்வு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ உயர்வு அப்படின்னாலே வானம் ஸோ உயர்வுக்கு வான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அசதிக்கு சுடர்ந்த தேன் ரொம்ப அசந்து போய் கிடக்கும் இப்போ ஈவினிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் முடிச்சு ரொம்ப டயர்டாக வரும்போது ஒரு பாலோ பிஸ்கட்டோ தந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து கொஞ்சம் சாப்பிட்டு எனர்ஜிட்டிக்கே போய் விளையாட போவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அசதிக்கு சுடர்ந்த தேன் அப்படின்னு சொல்லி தமிழை சொல்கிறாரு அதே மாதிரி கவிதைக்கு வைரத்தின் வால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் வைர வால் வாழ்னாலே ஒரு பெருமைக்குரிய விஷயம் அது வைரத்தில் வாழ் தமிழ் வந்து கவிதைக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அறிவுக்கு தோல் கொடுக்குது தோழன் மாதிரி தோல் கொடுக்குறது அறிவுக்கு ஸோ அப்படின்னு சொல்கிறது தான் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அதில் என்ன இதில் வந்து எப்படி கேட்கலாம் அப்படின்னா தமிழ் வந்து கவிதைக்கு எதவாக செயல்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அல்லது அறிவுக்கு தோ தமிழ் வந்து அறிவுக்கு தோல் குடிக்கிறது வால் குடிக்கிறது அதாவது ஆப்ஷன் ஏ தமிழ் வந்து அறிவுக்கு தோல் வால் தேன் ஊர் இப்படி மாதிரி கொடுக்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது புக் பேக் கொஸ்டின்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அருஞ்சர் பொருள் கொடுத்துருப்பாங்க பாருங்க நிருமித்த அப்படின்னா உருவாக்கிய இது ரொம்ப முக்கியமானது நிருமித்த அப்படின்னா உருவாக்கிய விளை உணா விளைச்சல் இந்த நிருமித்தங்கிற வார்த்தை இந்த இடத்துல இருக்குது பாருங்க நிருமித்தனா உருவாக்கிய அடுத்து அசதி அப்படின்னா சோர்வு விளைவு அப்படின்னா விளைச்சல் ஸோ இவ்வளோதான் அரிஞ்சோட் பொருள் சரிங்களா இந்த மீனிங் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரியே பாரதிதாசனை பற்றியும் நம்ம சொல்லியாச்சு ஸோ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ரொம்ப முக்கியமானது அந்த கற்றவை கற்ற பின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பகுதி இருக்கும் இதுலேயுமே நம்ம கேள்விகள் கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இதில் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா தமிழை வந்து தாய் பிள்ளை உறவென சொன்னவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இந்த இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க தாய் பிள்ளை உறவம்மா உனக்கும் எனக்கும் அது எதை சொல்கிறார் அப்படின்னா தமிழை வந்து சொல்கிறாரு கவிஞர் காசியானந்தனும் தமிழை வந்து தாய்க்கும் பிள்ளைக்குமான உறவை தான் சொல்கிறாரு தமிழுக்கும் எனக்குமான உறவு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் ஸோ அதை சொன்னவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா கவிஞர் காசியானந்தன் சரிங்களா ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது அதற்கான புக் பேக் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஏற்ற தாழ்வற்ற என்ன அமைய வேண்டும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க சமூகம் அமைய வேண்டும் ஏற்ற தாழ்வற்ற சமூகம் அமைய வேண்டும் நாள் முழுவதும் வேலை செய்து களைத்தவருக்கு அசதியாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அசதி அதுக்கு ஆன்சர் நிலவு கூட்டல் என்ற எப்படி பிரிக்கலாம்னா நிலவென்று அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்க கூட்டலாம் அதே மாதிரியே தமிழ் கூட்டல் எங்கள் இதை வந்து சேர்த்து எப்படி எழுதலாம்னா தமிழங்கள் தமிழங்கள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் அதே மாதிரி அமுதென்று என்னும் சொல்லை பிரித்து எழுதுனா அமுது கூட்டல் என்று அப்படின்னு எழுதலாம் செம்பயிர்னா செம்மை கூட்டல் பயிர் சரிங்களா இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே கேட்டிருக்காங்க பாருங்களேன் விளைவுக்கு இதை வந்து இந்த இந்த மாதிரி பொருத்துகளை கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு சொல்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ விளைவுக்கு அறிவுக்கு இளமைக்கு புலவருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாலு இது கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஆன்சராக பார்த்தீங்கன்னா பால் வேல் நீர் தேல் கொடுத்துருக்காங்க தோல் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ அந்த பாடல் பகுதியை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் விளைவுக்கு நீர் புரியுதுங்களா ஸோ இதைத்தான் நம்ம இது ஆன்சர் குறிக்கணும் ஸோ விளைவுக்கு நீர் அறிவுக்கு தோல் இளமைக்கு பால் புலவர்க்கு வேல் ஸோ அந்த பாடல் படிக்கும்போது இது ரொம்ப முக்கியமான பகுதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிவிட்டோம் ஸோ உங்களுக்கு கேட்டாங்கன்னா இந்த பாடத்தில் இருந்து கேள்வி கேட்டாங்கன்னா இது மட்டும்தான் கேட்க முடியும் வேறு எதுவும் கேட்க முடியாது அதிகபட்சமான பாரதியார் பற்றியோ அல்லது காசி ஆனந்தன் பற்றியோ கேட்கலாம் சரிங்களா சரி அடுத்த கல அடுத்த இது என்னென்னு பார்ப்போம் தமிழ் கும்மி அடுத்தது தமிழ் கும்மி இதை யார் எழுதினார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெருஞ்சித்திரனார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய அந்த ஆசிரியர் குறிப்பு பார்த்துருவோம் பெருஞ்சித்திரனார் அப்படின்னா யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இவர் இயற்பெயர் வந்து மாணிக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இவரைத்தான் நம்ம பாவலரேறு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஸோ பாவலரேறு அப்படின்னு சொல்லி யாரை சொல்கிறோம்னா பெருஞ்சித்திரனார் இவர் இயற்பெயர் மாணிக்கம் இவர் வந்து நிறைய இதழ்கள் நடத்தியிருக்காரு அதற்கு பேர்லாம் பாருங்கள் தென்மொழி
அதே மாதிரி பாருங்க இவர் என்னென்ன நூல்களை இயற்றியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அந்த மாதிரி என்னென்ன நூல்கள்னா கனிச்சாறு கொய்யா கனி பாவிய கொத்து நூலாசிரியம் இந்த கனிச்சாறு கொய்யா கனியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்ற ஐட்டமாகவே இருக்கும் அதே மாதிரி பாவிய கொத்து நூறாசிரியம் இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவர் எழுதின புத்தகங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்க இந்த தமிழ் கும்மிங்கிற பாட்டு வந்து எதில் இருந்து எடுத்திருப்பாங்கன்னா கனிச்சாறு அப்படிங்கிற அவருடைய புத்தகத்தை வந்து எடுத்திருப்பாங்க இது மொத்தம் கனிச்சாருங்கிற புத்தகம் வந்து யார் எழுதுனான்னு கேட்கலாம் யார் எழுதுனா பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் அது எத்தனை தொகுதிகளாக இருக்குதுன்னு கேட்கலாம் அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா எட்டு தொகுதிகள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கோங்க சரிங்களா ஸோ நான் எங்கெங்கே கோடு போகிறேனோ அது ஃபுல்லாக ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ அதில் வந்து கேள்விகள் கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இப்போ இந்த பாட்டை படிச்சுட்டு அதுக்கான மீனிங் சொல்லிடுறேன் கொட்டுங்கடி கும்மி கொட்டுங்கடி இளம் கோதையரே கும்மி கொட்டுங்கடி நிலம் எட்டு திசையிலும் செந்தமிழின் புகழ் எட்டிடவே கும்மி கொட்டுங்கடி ஊழி பல நூறு கண்டதுவாம் அறிவு ஊற்றென்னும் நூல்பன கொண் கொண்டதுவாம் பெரும் ஆழி பெருக்கிற்கும் காலத்திற்கும் முற்றும் அழியாமலே நிலை நின்றதுவாம் பொய்யகற்றும் உள்ள பூட்டகற்றும் அன்பு பூண்டவரின் இன்ப பாட்டிருக்கும் உயிர் மெய்புகட்டும் அற மேன்மை கிட்டும் இந்த மேதினி வால்வழி காட் காட்டியிருக்கும் இந்த மேதினி வால்வழி காட்டியிருக்கும் இதில் மேதினி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இதை படித்தாலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அதாவது தமிழ் வந்து எட்டு திசைக்கும் பரவுறதுக்கான ஒரு மொழி அது ஒரு நம்மளுடைய மொழி அது மட்டும் இல்லாமல் நீண்ட நெடுங்காலமாக இருந்து வரக்கூடிய ஒரு மொழி இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உலகமே சுருங்கு என்ன தான் சுருங்கி வந்தாலுமே உலகத்தில் வாழ்கிறதுக்கான ஒரு மொழி அப்படின்னு சொல்லி இவர் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இதில் சொல்லியிருக்கிறாரு ஸோ இதை தான் ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம படிக்க வேண்டியது இருக்கும் இதில் பாருங்கள் ஆழிப்பெருக்கு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கடல் கொண்டால் தமிழ் மொழி அழியாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் ஆழிப்பெருக்கு கடல் கோல் ஊழினா நீண்டதொரு காலப்பகுதி ரொம்ப காலமாக அதே மாதிரி மேதினி அப்படின்னா உலகம் மேதினி வாழ்வழி காட்டியிருக்கும் உலகம் வாழ்வதற்கான ஒரு வழியை காட்டுறது தான் தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாடப்பகுதியில் சொல்கிறாங்க உள்ள பூட்டு அப்படின்னா அரிய விரும்பாமை சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த பாடப்பகுதியை பொறுத்த வரைக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இதுக்குரிய புக் பேக் கொஸ்டின் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்குரிய புக் பேக் கொஸ்டின் பாருங்கள் தாய்மொழி படித்தால் என்ன அடையலாம் மேன்மை அடையலாம் இது கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி தகவல் தொடர்பு முன்னேற்றம் மேதினி சுருங்கிவிட்டது ஸோ மேதினிக்கு மீனிங் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் இதில் நம்ம எழுத முடியும் மேதினிக்கு மீனிங் இப்போ தான் சொன்னோம் உலகம் சரிங்களா செந்தமிழ் அதை எப்படி பிரிக்கலாம் செம்மை கூட்டல் தமிழ் பொய்ய கற்றும் பொய் கூற்றல் அகற்றும் அடுத்து பாட்டு கூட்டல் இருக்கும் பாட்டு இருக்கும் எட்டு கூட்டல் திசை எட்டு திசை சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து கேள்விகள் கேட்டால் அதிகமாக கேட்க முடியாது அதிகபட்சம் கேட்டால் என்ன கேட்கலாம் மேதினினா என்ன அல்லது ஊழி அப்படின்னா என்ன உள்ள பூட்டுனா என்ன இந்த மாதிரி அருஞ்சொற் பொருள் மட்டும்தான் கேட்க முடியும் அப்படி இல்லைனா ஆசிரியர் குறிப்பு பற்றி கேட்கலாம் முதல் பாட பாடம் மாதிரி வேல்னா என்ன வாழ்னா என்ன தோல்னா எதுக்காக அப்படிலாம் கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லை சரிங்களா இப்போ வளர்தமிழ் இயல் ஒன்று வளர்தமிழ் இது ரொம்ப பெரிய பாடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஆறாம் வகுப்பு பொறுத்த வரைக்குமே இது ரொம்ப பெரிய பாடம் இருந்தாலுமே தமிழ் மொழியை பற்றி எந்த செம்மொழியை பற்றி நிறையா விஷயங்கள் இதில் வந்து தொகுத்து சொல்லியிருப்பாங்க இதில் முக்கியமான விஷயங்கள் நான் சொல்லிடுறோம் ஏன்னா மீதியெல்லாம் நீங்கள் படிக்கக்கூட தேவை இருக்காது சரிங்களா ரொம்ப அது த பேசிக்காக தான் கொடுத்துருப்பாங்க தமிழ் வந்து எத்தனை ஆயிரம் ஆண் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தோன்றியது இப்போ வழக்கில் எத்தனை மொழிகள் இருக்குது அப்படி இப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஸோ வழக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மொழிகள் இருக்குது தமிழுக்கு வந்து செம்மொழி சிறப்பு கொடுத்துட்டாங்க இது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சரிங்களா இப்போ ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் சொன்னவர் யார் தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும்னு சொன்னவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் பாரதியார் பாரதிதாசன் பாவலர் ஏறு பெருஞ்சித்திரனார் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் அப்படி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா பாரதியார் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் யார் சொன்னார்னா பாரதியார் பாரதியார் அது மட்டும் இல்லாமல் என்று பிறந்தவள் என்று உணர உணராத இயல்பினலாம் எங்கள் தாய் அதாவது என்ன என்னைக்கு தோணுச்சுன்னே தெரியாது ஏன்னா தொல்காப்பியம் வந்து தமிழ் மொழியை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் இலக்கண நூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அப்போ இலக்கியம்னு ஒன்று இருந்திருந்தால் தான் அது இலக்கண நூல் வந்து உருவாயிருக்கும் அதாவது நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயம் செஞ்சால் தான் அது தப்புனே கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ அந்த விஷயத்தை செஞ்சுருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி தான் இவங்க சொல்ல வராங்க இலக்கியம்னு ஒன்று இருந்தால் தானே இலக்கணம்னு 
இதில் என்ன முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் எழுத்துக்கள் பெரும்பாலும் எவ்வகை எழுத்துக்களாக அமைந்திருக்கும் வளஞ்சுழி இடஞ்சுழி நேர்சுழி வரிச்சுழி ஏதாவது ஒன்று கேட்கலாம் அப்படி கேட்டாங்கன்னா வளஞ்சுழி எழுத்துக்களாகத்தான் தமிழ் எழுத்துக்கள் பெரும்பாலும் அமைந்திருக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஆ வலது பக்கம் வருதா அதே மாதிரி இ வலது பக்கம் தான் போடுவோம் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ லா அப்படின்னா அது இடது பக்கம் முடியும் இப்போ பாருங்களேன் லா இடது பக்கம் முடியுதுங்களா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இடஞ்சுழி எழுத்து ஆ ஏ ஔ ந ஞ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வளஞ்சுழி எழுத்து அப்படி பார்த்தா ஞா வந்து நம்ம வந்து இப் இடம் தானே சுழிச்சு விட்றோம் அப்படின்னா இது மேல் வாக்கில் வந்து நம்ம வந்து மேலே சுழிச்சுறதுனால அதை வளஞ்சுழி எழுத்துக்களாக நமக்கு வந்து இப்படி சொல்லிடுறாங்க சரிங்களா ஸோ வளஞ்சுழி எழுத்துக்கள் ஆகத்தான் தமிழ் மொழிகள் அதிகமாக இருக்குது என்னென்ன வளஞ்சுழி எழுத்துக்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்கலாம் ஆ ஏ ஔ ந ஞ இதில் நாலு எழுத்துக்களை கொடுத்து பின் வருவனவற்றில் பொருந்தாத இணையை தேர்ந்து பொருந்தாதவற்றை தேர்ந்தெடுத்து கூட கொடுத்து எப்படி கொடுக்கலாம்னா டா கொடுத்துட்டு ஔ ந ஞ ஏ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் இந்த நாலில் டா மட்டும் என்னென்னா இடஞ்சுழி எழுத்தாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து கேட்கலாம் ஸோ வளஞ்சுழி எழுத்து அப்படின்னா ஆ ஏ ஔ ந ஞ அதே மாதிரி இடஞ்சுழி எழுத்துக்கள்னா ட எ ல சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் இந்த தமிழ் தமிழ்நாடு தமிழன் இந்த மூன்று வார்த்தையும் முதன் முதல்ல எந்த புத்தகத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ தமிழ் அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தையை வந்து தொல்காப்பியத்திலேயே யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தமிழன் கிளவியும் அதனோடற்றே அப்படிங்கிற வாக்கியம் வந்து தமிழ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தமிழ்நாடு அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து சிலப்பதிகாரத்தில் வஞ்சி காண்டத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இமில்கடல் வேலியை தமிழ்நாடாக்கிய இது நீ கருதிய ஆயின் இதில் தமிழ்நாடுங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா ஸோ அது மாதிரி தமிழன் அப்படிங்கிற வார்த்தை எதில் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் தேவாரத்தில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க தமிழன் கண்டாய் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வார்த்தை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கேட்கலாம் தமிழ்ங்கிற வார்த்தையை முதல் முதல்ல யூஸ் பண்ண நூல் எது அல்லது பயன்படுத்திய நூல் எது தொல்காப்பியம் சிலப்பதிகாரம் புறநானூறு அகநானூறு திருக்குறள்னு சொல்லி கேட்கலாம் அப்படி கேட்டாங்க அப்படின்னா தொல்காப்பியம் அதே மாதிரி தமிழன் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யார் யூஸ் பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்பர் தேவாரம் திருவாசகம் அது இது நிறையா இது இதுக்கு கேட்கலாம் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்கள் சீர்மை மொழி சீர்மை அப்படின்னா என்னென்னா ஒழுங்கு முறைப்படுத்துதல் சீர்மைன்னு என்னது ஒழுங்கு முறைப்படுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லி பேர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை திணைகள் இருக்குது அப்படின்னா உயர்திணை அக்ரிணை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது சீர்மை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நேரடியாக காயப்படுத்தாமல் ஒழுக்கமாக சொல்கிறது ஒருத்தர் மனசு காயப்படும்னு வைங்களேன் நம்ம வந்து மறைமுகமாக சொல்லுவோம் எப்படி சொல்கிறது இப்போ நீ அழகாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறத வந்து இதே நீ அழகாக இல்லைடா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னு வைங்களேன் கஷ்டப்படுவாங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு வீட்டில் பொண்ணு பார்க்க போகிறாங்க இல்லை மாப்பிள்ள பார்க்க போகிறாங்கன்னு வைங்களேன் உனக்கு எனக்கு பிடிக்கிறேன் சொல்லி நிறையா சொல்லாமல் வீட்டுக்கு போய் லெட்டர் அனுப்பிச்சு விடுறேன் அப்படின்னு பாய் சொல்கிறாங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்கன்னா அது மனசை கஷ்டப்பட மாட்டோம் பிடிக்கல அப்படின்னு நேரடியாக சொன்னால் மோ மோத்தில் அடித்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்படி சொல்லாமல் இருக்கிறக்காக கொஞ்சம் சுற்றி வளர்ச்சி சொல்லுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி சீர்மையான வார்த்தைகளை யூஸ் பண்ணுறது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழி எதுக்கு இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உயர்திணை அக்ரிணை அப்போ உயர்வு அப்படின்னா அதுக்கு எதிர் திசை என்ன தாழ் தாழ்வு அப்படின்னு தான் இருக்கணும் அப்படின்னா உயர்திணைனா தாழ்திணைன்னு தானே பேர் வரணும் அது எதுக்கு அக்ரிணைன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா அக்ரிணை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அல் கூட்டல் திணை அதை எப்படி பிரிக்கணும்னா அல் கூட்டல் திணை அல் அப்படின்னா உயர்வு அல்லாத திணை அல்னா இல்லை அப்போ இல்லாத திணை அப்போ தாழ்வு திணை அப்படிங்கிறது தான் அக்ரிணை சொல் அந்த மாதிரி சுற்றி வளர்ச்சி சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பாருங்கள் பாகற்காய் கசப்பு சுவை உடையது அதை வந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போ கசப்பு காயினே சொல்லிட்டு போயிடலாம் அதுக்கு எதுக்கு பாகற்காயின்னு பேர் வச்சுருக்காங்கன்னா பாகு இனிப்பு அப்படின்னு சொல்லி பா அர்த்தம் பாகு அதாவது சக்கரை பாகு சொல்லுவோம் தெரியுமா பாகு காய்ச்சுறாங்க சக்கரை பாகு ஸோ பாகுங்கிறது இனிப்புன்னு அர்த்தம் பாகு பாகற்காய் எப்படி பிரிக்கலாம் பாகு கூட்டல் அல் கூட்டல் காய்னு பிரிக்கலாம் ஸோ பாகு அல்லாத காய் அதனால் அதாவது இனிப்பு அல்லாத காய் கசப்பு காய் அதுதான் பாகற்காய்னு சொல்லி சுற்றி வளைச்சி ஒரு ஒழுங் ஒழுங்குமுறை வளர்த்தி சொல்கிறதுனால ஒழுங்குமுறை கொண்ட தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து வளமையான மொழி ஒரு எழுத்தை குறிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு எழுத்துக்கு நிறைய மீனிங்கெலாம் இருக்கும் இப்போ கோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அரசன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் இருக்கும் ஆ அப்படின்னா சிவன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் இருக்கும் ஸோ
இதில் அரும்பு அப்படின்னா அப்போ தான் பூக்க போகுது அப்புறம் மொட்டு வரும் அப்புறம் அது கொஞ்சம் பூ மாதிரி தெரியும் அப்புறம் மலர் கொஞ்சம் விரியும் அப்புறமேட்டு அலர்னா தான் முழுமையாக விரிந்த ஒரு பூ அதுக்கப்புறம் வி கொஞ்சம் சுருங்க ஆரம்பிக்கும் அப்புறம் வாடி போன நிலை வந்து செம்மல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இதுதான் பூவின் ஏழு நிலைகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் மா அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து என்னென்னலாம் சொல்லி இது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இவங்க ஒரே ஒரு தான் மா வார்த்தை தான் கொடுத்துருக்காங்க மாங்கிற மீனிங் என்னென்னா மரம் விலங்கு பெரிய திருமகள் அழகு அறிவு அல அளவு அலைத்தல் துகள் மேன்மை வயல் வண்டு ஸோ இத்தனை வார்த்தைகளும் அடங்கியது அந்த மா அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை மாநகரம் பெரிய நகரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த மாங்கிற வார்த்தைக்கு இத்தனை வார்த்தை இருக்குது ஸோ வளமையான மொழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் வளர் மொழி அது என்ன வளர் மொழி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இயல் இசை நாடகம் சொல்லி இயல் தமிழ் இசை தமிழ் நாடக தமிழ்னு இருந்துச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கணினி தமிழ் வரைக்கும் வந்துருச்சு அதே மாதிரி இப்போ பழமையான மரபு கவிதைகள் எழுதுனாங்க அப்புறம் புது கவிதைகள் எழுதுனாங்க அப்புறம் ஹைக்கு எழுதுனாங்க இல்லையா ஸோ அது மாதிரி இன்னும் வளர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இப்போ கணினி தமிழ் வந்துருச்சு வாட்ஸ்அப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா புலனம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க முகநூல் ஃபேஸ்புக்கெல்லாம் இப்போ வரைக்குமே நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ கணினி தமிழ் வரைக்கும் வளர்ந்துக்கிட்டே வரனால வளர் மொழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா இந்த தாவர இலைப்பெயர்கள் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கே கேட்கலாம் மரபு பிழையற்ற தொடரை எழுதுகான்னு சொல்லி கேட்பாங்க இது மாதிரிலாம் பனை தென்னை இதை மட்டும்தான் நம்ம ஓலைன்னு சொல்லுவோம் பனை இலை தென்னை இலைன்னு சொல்லக்கூடாது அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அரச இலை மா விலை பலா விலை வாழை இலை இதை தான் இலைன்னு சொல்லணும் இதை ஓலைன்னு சொல்லக்கூடாது அரச ஓலைன்னு சொல்லக்கூடாது சரிங்களா அகத்தி பசலை முருங்கை இதெல்லாம் நம்ம வந்து கீரை வகைகளில் சேர்த்துருவோம் மல்லி தலை இந்த தலை இந்த லை வரணும் அதாவது இந்த லை வந்தால் தான் தலை மல்லி தலை கரெக்டுங்களா கமுகங்கூந்தல்னு சொல்லுவோம் ஸோ கமுகுனா கூந்தல் சப்பாத்தி கல்லி தாளையெல்லாம் மடல் கரும்பு நானெல்லாம் தோகை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க நெல் வரகெல்லாம் தாள் அரகு கோரையெல்லாம் புல் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ இதை நீங்கள் படித்து வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா பூவுக்கு எத்தனை பருவங்கள் இருக்குதுன்னு கேட்கலாம் ஸோ ஏழு பருவங்கள் அதையும் கொஞ்சம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி மா என்ற வார்த்தையை பற்றி கேட்கலாம் ஸோ இந்த பக்கத்தில் முக்கியமானது இவ்வளவு மட்டும்தான் வேறு எது இந்த பக்கத்துலேருந்து கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை சரிங்களா இப்போ இந்த பக்கத்துலேருந்து என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு புதுமை மொழி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன்னா இணையம் முகநூல் புலனம்னு சொல்லி இப்போ நான் சொன்ன எல்லாமே இப்போ இதில் வந்திருக்கோம் தேடுபொறி சர்ச் இன்ஜின் அப்படின்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது ஸோ எல்லாத்துக்குமே இப்போ வரைக்குமே வார்த்தைகள் கண்டுபிடிச்சிக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ அது வந்து தமிழ் வந்து வளர் தமிழ் புதுமை தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் அடுத்து பாருங்கள் இதை வந்து தொழில்நுட்ப வகையில் எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்போ கம்ப்யூட்டரில் அதை ஏற்றுறாங்கன்னு அதுக்கு ஜீரோ சென்ட் ஒன்ஸாக மட்டும்தான் கம்ப்யூட்டர் வந்து புரிஞ்சுக்கும் அதனால் எழுத்துருவாக மாற்றிடுறாங்க எழுத்துக்களாக மாற்றிடுறாங்க ஸோ அதை தான் இப்போ வந்து சொல்ல போகிறோம் தமிழ் எழுத்துக்கள் இப்போ ஒன்றுலேருந்து பத்து வரைக்கும் நான் எப்படி நீங்கள் மனப்பாடம் வச்சுருக்கேன்னு சொல்கிறோம் இப்போ கா உ ஞா சா இது கா அப்படிங்கிறது ஒன்று ஊ அப்படின்னா ரெண்டு ஞா அப்படின்னா மூணு சா அப்படின்னா நாலு ரூ அப்படின்னா அஞ்சு ஸோ இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பாருங்கள் கடுகு உளுந்து நினைந்து சாப்பிட் சாப்பிட் கடுகு உளுந்து நினைந்து சமைத்து ருசித்து ருசித்து சாப்பிடு என்று அம்மா கூறினார் எப்படி கடுகு உளுந்து நினைந்து சமைத்து ருசித்து சாப்பிடு என்று அம்மா கூறினார் இது அப்படியே எழுதிக்கோங்க கா உ ஞா சா ரூ சா ஏ ஆ இப்போ பாருங்கள் இந்த கா அப்படிங்கிற இந்த வார்த்தைக்குள்ளேயே இந்த ஒன்று அப்படிங்கிறது அமைஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரியே உ இது ரெண்டு அப்படிங்கிற மாதிரியே இருக்கும் இப்போ ஞாவா இந்த தான் பாருங்களேன் இந்த மூணுங்கிற எழுத்து வந்து இதுக்குள்ளே இருக்க மாதிரியே தெரியும் இருக்கா இப்போ சா சரிங்களா ஸோ சானா நாலு அடுத்து பாருங்கள் ரூ ஸோ அஞ்சு அஞ்சு ஸோ அந்தந்த வார்த்தைகளுக்குள்ளேயே அந்த எழுத்து அமைஞ்சிருக்கும் ஆனால் நீங்கள் இந்த கடுகு உளுந்து இணைந்து ருசித்து சாப்பிடுன்ற அம்மா கூறினால் இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எப்பயுமே மறக்காது சரிங்களா ஸோ இந்த தமிழ் எழுத்துக்கள் ரொம்ப முக்கியமான எழுத்துக்கள் ஒரு நாலு எழுத்துக்களை கொடுத்து அதை தமிழ் எழுத்தை மாற்ற சொல்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சொன்ன முடியாது தமிழ் தமிழன் தமிழ்நாடு இந்த வார்த்தைகள்லாம் எது எதில் யூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வேளாண்மை அப்படிங்கிற வார்த்தைய
ஊர் மகிழ்ச்சி இந்த மாதிரி சந்தோஷம் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் சந்தோஷம் கிடையாது மகிழ்ச்சி இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் முழுவதுமே தொல்காப்பியத்திலே யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அரசுங்கிற வார்த்தை வந்து திருக்குறளில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரியே பார்த்திங்க அப்படின்னா முதலை அப்படிங்கிற வார்த்தையை வந்து குறுந்தொகையில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த பக்கம் ரொம்ப முக்கியமான பக்கம் ஸோ ரொம்ப பயப்பட வேணாம் என்னென்ன இவ்வளோ வார்த்தைகள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேக்ஸிமம் இருந்து கேட்டால் தொல்காப்பியத்திலிருந்தோ அல்லது வந்து அந்த குறுந்தொகையிலிருந்தோ கேட்குறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா சரி இந்த பிறந்தநாள் வாழ்த்து தமிழர் பாடல் இருக்கு இல்லையா இந்த தமிழர் பாடலை எழுதியது யாருன்னு கேட்டோம்னா கலைஞர் அறிவுமதி அதாவது நம்ம ஹாப்பி பர்த்டே டு யூ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பாட்டு போடுவோம் ஹாப்பி பர்த்டே ஹாப்பி பர்த்டேன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ அதை வந்து எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா நீண்ட நீண்ட காலம் நீ நீடு வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிற இந்த பாடலை யார் எழுதுனாருன்னா கவிஞர் அறிவுமதி சரிங்களா இப்போ இதுக்கான புக் பேக் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் தொன்மை என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன தொன்மை என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பழமை அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இடப்புறம் இதை எப்படி பிரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இடது கூட்டல் புறம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் அதே மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா சீரிழமை சீர்கூட்டல் இளமை அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து சிலப்பதிகாரம் இதை எப்படி பிரிக்கலாம் சிலம்பு கூட்டல் அதிகாரம் அதுதான் சிலப்பதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சிலப்பதிகாரம் அடுத்து கணினி கூட்டல் தமிழை வந்து கணினி தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி சேர்த்தலாம் தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும் இதை சொன்னவர் யாருங்க இப்போ தான் பார்த்தோம் நம்ம இது ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு வேறு சொன்னேன் கரெக்டாக கேட்டுருக்காங்க பாருங்கள் தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணும்னா பாரதியார் சொல்லியிருப்பார் அதை மா என்ற சொல்லின் பொருள் இதில் நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா விலங்குங்கிறது தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ அதில் போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் சரிங்களா நாம் சிந்தி சிந்திக்கவும் சிந்தித்ததை வெளிப்படுத்தவும் உதவுவது எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மொழி சரிங்களா தமிழ் நமக்கு கிடைத்துள்ள மிக பழமையான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் அதை பற்றி இப்போ பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ இலக்கியம் தோன்றிருந்தால் தான் இலக்கணம் தோன்றிருக்கணும் அதை முதல் நூல் தான் இலக்கண நூல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் தொல்காப்பியம் மொழியை கணினியில் பயன்படுத்த வேண்டுமெனில் எந்த அடிப்படையில் பயன்படுத்த அல்லது வடிவமைக்க வேண்டும்னா எண்களின் அடிப்படையில் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக மட்டும்தான் கம்ப்யூட்டர் வந்து அந்த வார்த்தைகளை வந்து உள்வாங்கிக்கும் ஸோ எண்களின் அடிப்படையில் தான் அதை வந்து நம்ம வந்து வகைப்படுத்தணும் சரிங்களா ஸோ கனவு பழித்தது அப்படிங்கிற அடுத்த பாடம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த பாடம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா முதல் பக்கத்தில் எந்த வரியுமே நமக்கு தேவைப்படாது ஸோ இது வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது இது வந்து ஒரு கதை பகுதி மாதிரி தான் இருக்கும் யாரோ ஒருத்தருக்கு எழுதின ஒரு வார்த்தையாக தான் இருக்கும் அத்தையும் அவங்களுக்கான மருமகளும் எழுதிக்கிட்ட ஒரு வார்த்தையாக தான் இருக்கும் ஒரு சின்ன பொண்ணும் அத்தையும் எழுதிக்கிட்ட அதுக்கு கணத்து இருக்கும் சரி பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ் மொழியில் வந்து தமிழ் மொழி படித்தவங்க வந்து அறிவாளியாக மாற முடியுமா இல்லை அறிவியல் பேச முடியுமா அப்படிங்கிறத தான் அந்த பொண்ணு வந்து சந்தேகமாக கேட்டிருக்கும் ஸோ அதுக்கான வார்த்தையாக தான் இது அந்த அதுக்கான கடிதமாக தான் இந்த பாடம் இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மொழியில் பழங்காலத்துக்கு முன்னாடியே நம்ம அறிவியல்லாம் பேசிட்டாங்க அது எப்படி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் சொல்லி ஒரு எடுத்துக்காட்டெலாம் அந்தமாக சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஆழ அமைக்கி முகக்கினும் ஆள்கடல் நீர் நாளி முகவாது நாள் நாளி இது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திரவ பொருளை எவ்வளோ அழிச்சினாலும் அளவை வந்து சுருக்க முடியாது புரியுதுங்களா எவ்வளோ தான் போட்டு தண்ணியை போட்டு அமுக்கணும் பந்தை வச்சு அமுக்கணாலும் தண்ணியோட அளவு சுருங்காது ஸோ அதை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதை யார் சொன்னார்னு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வையார் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரியே பாருங்கள் போர்களத்தில் மார்பில் புண்படுவது இயல்பு வீரர் ஒருவரத்தின் காயத்தை வெண்ணிற ஊசியால் தைத்த செய்தி அதாவது அப்பையே வந்து ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க அதை வந்து என்னென்னா மார்பில் வந்து ஊசியை வச்சு வெண்ணிற ஊசியை வச்சு தச்சுருப்பாங்க தையல் போட்டிருப்பாங்க அப்பயே இது வந்து எதை இந்த செய்தி வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பதிற்று பத்தில் இருக்குது அதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நெடு வெள்ளூசி நெடு வசி வசி பாந்த வடு இந்த வார்த்தை வந்து பதிற்று பத்தில் இருந்த வார்த்தை அடுத்து சுறாமீன் தாக்கியதால் ஏற்பட்ட புண்ணை நரம்பினால் தைத்த செய்தி வந்து நரம்பு அப்படின்னா நற்றினைன்னு சொல்லி ஞாபகம் வச்சுங்க கோட்சுரா எரிந்தன சுருங்கி நரம்பின் முடிமுதிர் பரதவர் அதாவது சுறாமீன் தாக்கியதை வந்து அந்த மீனவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா நரம்பு கொண்டு தச்சாரு அப்படின்னு சொல்லி அறுவை மருத்துவம் பற்றி அப்பயே பேசியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் கலிலியோ சொன்னது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பொருளின் உருவத்தை வந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்குது அதை பயனாக்குளர் பற்றி தான் கலிலியோ சொல்லியிருப்பார் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்க பொருளை வந்து நம்மளால் கிட்டத்தில் பார்க்க முடியும்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் அ
ஸோ இவ்வளவு தான் இந்த பாடத்தில் இருக்கக்கூடியது இதில் முக்கியமானதில் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ரோவின் தற்போதைய தலைவர் சிவன் அதே மாதிரி இஸ்ரோவில் அறிவியல் அறிஞர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை இருந்தார் இஸ்ரோவில் அறிவியல் அறிஞராக இருந்து குடியரசுத் தலைவர் ஆகியவர் ஐயா அப்துல் கலாம் அவர்கள் இந்த மூணையும் தான் இந்த விஷயத்தில் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் வந்து இவ்வளோ தான் கேள்விகள் கேட்க முடியும் இதுக்கு மேலே கேள்விகள் கேட்க முடியாது அடுத்து இலக்கணம் தான் அது வந்து தனியாக வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கனவு பழித்தது அப்படிங்கிற இந்த பாடம் பகுதி பார்த்துருப்போம் அதே மாதிரியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தமிழ் பாடத்தை பற்றி பார்த்துருப்போம் வளர தமிழ் அப்படிங்கிற பாடத்தை பற்றி பார்த்துருப்போம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் எழுதிய தமிழ் கும்மி பற்றி பார்த்துருப்போம் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பாரதிதாசனை யாவர் எழுதிய இன்பத்தமிழ் பற்றி பார்த்துருப்போம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட்டே முடிஞ்சிருச்சு உங்களுக்கு மொத்தம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு முப்பது நிமிஷம் வீடியோ தான் இருக்கும் ஸோ இந்த முப்பது நிமிஷத்தில் ஒரு யூனிட் முடித்த மாதிரி மொதல் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் படிச்சிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு டேமே முடிச்சிடலாம் நீங்கள் மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சிக்ஸ்த்து சிக்ஸ்த் தமிழவே முடிச்சிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து படிச்சுக்கிட்டே எங்கே ட்ரெஸ்ட் வந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ அதை எழுதுறதுக்கு தயாராக இருங்க வேறு ஒரு கிளாஸில் உங்களை சந்திக்கிற வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற